Sea Star Astrologies. I'm your astrologer, Cindy. This is the astrology forecast for October 2016. Happy Halloween! Hallo meine liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu UC Star Astrologies. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die General Astrologie Lesung für Jungfrau Oktober 2016. Also, wir wissen, dass Jupiter sitzt in Waage seit September und elf Monate lang, ähm, noch länger, bleibt es hier und es segnet das Haus von das Geld, das du verdienst. So, es will hier wirklich deine, die Sachen, deine Schätze einfach äh, vergrößern und segnen. So, es kann sein, ähm, Sachen, das so dein Haus oder dein Auto, ähm, dass du ein neues Auto hast. Es ist ganz starke Energie dafür. Und ähm, der Nordmondknoten sitzt jetzt ganz alleine in Jungfrau und äh, will wirklich äh, für dich sehr stark arbeiten. Es war vorher ein bisschen gebremst mit der Jupiter und jetzt es sitzt hier ganz alleine. So, ja, es kann sein, dass äh, deine Gesundheit, wenn du wirklich äh, sehr gesundlich orientiert bist, dass, ähm, dass du noch tiefer reingehst in ähm, Sachen, das hat zu tun mit Gesundheit und, ähm, und ordentlich <lacht> zu sein. Ja, dann haben wir Venus in Skorpion, in deinem dritten Haus von Kommunikation und Technologie und Venus hier für diejenigen, die Single sind, Venus arbeitet für dich, wo du könntest wirklich Menschen ganz harmonisch überzeugen, mit dir auszugehen durch Online Dating oder du könntest sogar eine ähm, was anfangen mit deinen Nachbarn. Das ist auch möglich, dass äh, du jemanden kennenlernst in der Nachbarschaft. Wir haben auch Mars in Steinbock. Ähm, ja, auch will ich sagen, es ist äh, super Energie, wo du könntest ähm, äh, ein neues Programm lernen. Habe ich das schon erwähnt? Okay. Mars ist in Steinbock, neben Pluto, in der fünften Haus von Romance und ähm, Uh, Entertainment ausgehen, Rendezvous uh, und wenn Mars ist reingekommen am Ende September, dann ja, da war dieses, es war sehr starke Energie von uh, Transformation von dieses Haus, wo Mars wie ein Soldat steht dort mit einer sehr starken um, Rücken, Wirbelsäule und nicht so <lacht> wie eine schwache Feig. Nein, Mars bleibt sehr stark und lass den Person, wenn du bist in einer romantischen Beziehung und diese Person versucht dich zu kontrollieren und ist, spielt immer ähm, verrückt oder ähm, einversüchtig oder so, Mars hier sagt, nein, ich lasse das nicht mehr. Ich lasse dir mich nicht mehr kontrollieren, okay? Ähm, wir haben auch äh, Menschen, die äh, ähm, spielen so wie ein Playboy oder Playgirl und es lässt dich stark sein und sagt, nein, ich lasse dir nicht mehr mit mir spielen und ähm, es Maß hier ist sehr stark und wir äh, einfach äh, dieses Haus mit Pluto transformieren, dass äh, jemand in dein Leben kommt, das ist mehr äh, äh, spirituell, so wie ein Skorpionmensch, okay, weil Mars und Pluto beide gehören zu Skorpion, so das ist viel Skorpionenergie in deinem fünften Haus von Seelenverbindung und so, okay, so. Am Anfang kann es sein, dass äh, Mars wird extrem sehr stark und, ähm, und ja, so sollte es sein. Lass Menschen dich nicht ähm, ausnutzen und, und plündern. 
ja, wie eine Wikinger. <lacht> ja, so, ich wünsche euch alle viel Stärke. <lacht> Am 7. Oktober, Merkur ist 0 Grad in Waage, dein zweites Haus. Merkur ist dieser Verkäufer und äh, Mensch, der kann super gut ähm, kommunizieren, einen Vertrag zu unterzeichnen. Das hat zu tun mit Geld, das du verdienst. Okay, so diese Energie wirkt für dich, dass du mehr Geld verdienst. Ähm, wenn Merkur hier ist, ähm, neben Jupiter. Jupiter macht es noch stärker, verstärkt dieser Merkur. Ähm, und jetzt Merkur ist nicht mehr im Schatten. Ähm, so, es ist super Zeit in irgendeiner äh, in einer langfristigen ähm, langfristige, äh, äh, Vertrag reinzugehen, für, für, so dass du Geld verdienen kannst. Um, was es kann auch hier der Leiter sein, ist, wo du kannst mit Menschen sitzen und erzählen, um, so bin ich, ich bin wirklich geschätzt. Wenn du triffst jemanden für das erste Rendezvous, dass du lass sie wissen, ich bin kein One-Night-Stand-Mensch, ich habe eine Würde. Das ist Merkur hier. Das ist diese Energie. Merkur in Waage in deinem zweiten Haus, wo du lass sie wissen und du verkaufst dich selbst wirklich super, dass du eine Würde hast und die müssen für dich arbeiten. Und, und Jupiter segnet diese, äh, dieses ähm, ähm, Samen, das du pflanzt in jemanden. Kopf und Herz, dass sie müssen für dich wirklich ähm, arbeiten und ähm, sich zeigen, you know. Also die müssen, <lacht> man muss sie zappen lassen. <lacht> so, sonst die, wenn, die werden dann dich nicht schätzen, wenn du gehst zu schnell rein, wenn du willst irgendwas langfristig haben. Am 6. Oktober, es ist ein Vollmond in Winter, in deinem achten Haus von ähm, Geld, das kommt von anderen Quellen, so wie von einem Ehepartner oder von, ähm, oder von der Regierung oder Versicherung oder so. Ähm, ja, hier kann es werden, wo Geld fließt zu dir oder wo du willst. Ähm, ähm, einfach ähm, äh, reden sehr tief über, über deines Ich. <lacht> ich bin ich, du bist ich, du. Ja, es ist sehr stark. Ähm, Vollmond hier kann auch ein bisschen deprimiert sein, ganz tief in Gedanken. Ja. Am 18. Oktober, Venus ist nur gerade in Schütze, in deinem vierten Haus und Venus wird deine Heim und Familie segnen, dass alles sehr harmonisch fließt. Venus wird dein Haus verschönen und vielleicht neue Möbel kaufen oder neue, äh, das Auto verschönen oder so. Das ist diese Energie, okay? Vielleicht die Matten in deinem Auto sind hässlich und alt und du wirst neue Fußmatten kaufen, ja. Das kann sein, oder? Neue Mikrowelle, was immer, dass du kaufen musst, weil meine Kur war rückgängig. <lacht> und und ähm, ja, das ist hier diese, diese Möglichkeit, dass du musst ähm, ähm, deine Haus verschönen. Ähm, dann haben wir äh, auch die Möglichkeit, wo du könntest, deine Familie könnte eine höhere Ausbildung machen oder einen Ausflug irgendwo ähm, reisen mit der Familie für Spaß und, mit, und ja, für Spaß und ähm, dann haben wir am 22. Oktober Sonne in Skorpion und Sonne hier will irgendwas Tiefe, äh, vielleicht forschen, tief forschen, ähm, 
in the internet, online, um, vielleicht über die Regierung oder über, um, du könntest vielleicht sehr tief mit deinem Boss reden, über Geheimnisse oder mit deinem Vater, Geheimnisse, ähm, Sachen reden, das könnte sehr tief oder sogar spirituell sein. Es kann auch äh, mit ähm, ähm, ja, Autorität für Guten oder mit deinen Nachbarn oder jüngeren Geschwistern oder Cousinen so diese ähm, ähm, Geheimnisse tauchen auf, wenn man kommuniziert. Am 24. Oktober, Merkur fliegt auch hier rein, so es ist noch, Merkur hat zu tun mit Kommunikation, es gehört zu dem dritten Haus, so ähm, hier deine Intelligenz ist extrem scharf und ähm, zu nachforschen und ähm, auch deine Gedanken sind sehr viel auf Spiritualität nehmen und ähm, Geheimnisse und der 30. Oktober ist es ein Neumond in Skorpion, so neue Möglichkeiten könnte werden ähm, mit der Nachbarschaft, jüngere Geschwistern, ähm, Cousinen, Freunden, also Bekannten und ähm, oder Geheimnisse tauchen auf, okay? Sogar eine neue Liebe durch das Internet, das du kennengelernt hast oder durch die Nachbarschaft oder durch deine jüngeren Geschwister, ist auch eine Möglichkeit. Okay, so, das war die Astrologie für Jungfrau Oktober 2016. Bitte abonnieren und Daumen hoch, so dass die Menschen sehen, dass ich überhaupt existiere auf Twitter. Ähm, ja, so, ähm, wir sehen uns, wir hören uns bald. Bis dann, tschüss. Happy Halloween!